起锅，让一下，让一下。宁夏为什么会出现在演唱会？你是谁？宁心又是谁？我的心里在乎的又是谁进来吧。呃，没事没事，我我我还是走楼梯吧，强身健体。进来吧，我有话要问你。早上好，嗯，你们专门等我呀？谢谢啦，走吧。我。看不见我，看不见我。宁夏，昨天晚上你在干什么？呃，睡觉啊。嗯，睡觉。下班就开始睡吗？一直睡到今天早上。对呀，我睡美容觉呢。嗯。那么你……哎，那个那个，呃，赵总，我还有事要忙，我先去忙了哈。宁夏，昨天晚上八点到十点你在哪里？哎呀，我我喝酒啊，跟朋友一起喝酒。和男朋友？哎呀，赵总，不都说了不许挖别人隐私？那这是我的隐私，你不能挖的。嗯，去看演出了。
我看到你了，你告诉我，你是不是去了？哎呀，去了怎么样嘛？再说了，这下班事你要管。还是你觉得我不够努力？那没事儿，以后我每一天都加班，好吧？宁夏，你到我办公室来一趟，马上。你还记得 My Little App 的乐队吗？你昨天晚上去看演唱会了？你怎么会去的？呃，因为昨天晚上我也没什么事儿啊，呃，正好我姐姐给了我票，我就去了。嗯，他曾经跟我说过，他非常喜欢 My Little App 的乐队，可是你姐姐根本就不在乎。对 My Little App 的乐队的演出无动于衷，所以，难道说这句话的人是你？超总，我不知道你在说什么。宁夏，看着我的眼睛，你到底是谁？你是红小豆吗？赵总，我真的不知道你在说什么，我有事，我先走了。赵丹强。网名树洞先生 m a 的总裁，上市公司南桥国际董事刘兰芝的儿子。一八七年出生，在和母亲决裂之后，和女朋友一起去加拿大留学。后来你独自回国，创建了属于自己的互联网网络公司 m y 在加拿大留学期间，你的女朋友因为车祸意外身亡了。从那以后，你就陷入了深深的自责当中，并且。慢慢将自己封闭起来。宁勋，你想说什么？我没有想说什么，我只是想了解你。这些年以来，我将自己的痛苦、快乐、烦恼，全部都告诉你，但你却像个树洞一样，仅仅是包容我、安慰我。但是却从来不向我倾诉关于你的任何事情。其实，当我知道我的树洞先生是一个开着豪车、住着豪宅的有钱人的时候，我真的很紧张。我觉得自己太平凡了，平凡的配不上你。丹乔，就因为这样，我像调查客户资料似的，到处查找关于你的资料。我所做的一切，只是为了了解你，就像你了解我一样。丹乔，我知道，事到如今你还是怀疑我，怀疑我的身份。但不管怎么样，今天把这些话说出来，我也踏实了。以后。我保证不会再提这件事。宁夕，我对不起，丹乔，我知道你还没有从过去痛苦的回忆中走出来，可不可以让我陪在你的身边，直到你忘记所有不开心的过去？我真的不甘心，只是做你的网友而已。可以让我做你的女朋友吗？
，现在是上班时间，改天再说吧。我是来送这份确认合同书的。谢谢你专程跑一趟，我们签好后会叫人送过来。我送你下楼。不用，我让我妹妹送我就可以了。我们姐妹之间也想说说话。我想你应该收到了旅游商会 party 的邀请函吧？蓝桥国际这边会派我过去，如果可以的话。小夏，你们公司工作的环境真的是好，在这里工作太幸福了。好了，你也别送我了，回去忙你的事儿吧，我自己回去好了。姐，从小到大，我都把你当成我的亲姐姐，我真的希望你能够幸福。如果你觉得……赵丹乔是可以给你幸福的那个人，你可不可以再努力一点，努力去爱上他，让他爱上你，让他爱上的是宁心而不是洪小豆。我真的没有那么坚强，我怕他如果一直问我是不是洪小豆的话，我会把所有事情都说出来。小夏。你今天怎么了？没什么，姐，我还有事儿，不能送你了，先走了。其实我跟树洞先生什么都不算，我们拥有的美好记忆，不过是脑海中的，根本就没有付出过行动。树洞先生。我最喜欢吃砂锅了，里面有肉、有菜、有米饭，还便宜。树洞先生，我最喜欢的电影是《二零四六》。每个女生都这么爱幻想吗？是啊。幻想让世界颜色变得不一样呢。我知道一家专门放文艺片的电影院，如果有机会见面，可以带你去。哦，对，电影院斜对面有一家很厉害的文具店。多厉害！他们专门卖电影里面出现的文具。这么猎奇啊？<笑>那么说，有马良同款的神笔，死亡笔记同款的笔记本。嗯，他们的主打产品是脑海中的橡皮擦来一块儿，这些都是骗人的吧？怎么可能？你看，那这第一条线代表他的电话号码，还有家庭住址。用到这条线的时候，这些保证你已经忘记了。那这第二条线呢，代表他的生日、写码，还有生活习惯。用到这条线的时候，这些你也已经忘了。
。这第三条线呢，代表他的姓名。嗯，不过很少有人用橡皮用到这种程度的，所以基本上已经没有人介意这些了。那第四条线呢？这第四条线呢，代表你爱他时的心情。这个很难忘记，也容易死灰复燃。不过你也不用太介意了，因为在这第二条线的时候，你已经生龙活虎的又谈恋爱了。来，来一块儿。树洞先生，我要忘了你。嗯、哎，老婆，喜欢什么衣服啊？跟老公讲。老公今天开工资了，我要穿什么衣服啊？你看这肚子一天一天大了，现在买的话之后都穿不了，多浪费啊！哎，老公，嗯，要不然咱们给小宝宝看看有什么好看的衣服吧？老婆，你真是上天派给我的天使，必须的。走去看看。哇塞，你看这个好看吗 ？Lisa， 我最喜欢它啦。这个好看倒是好看，不过咱家新生儿能穿这么大的吗？这好像是两三岁的小宝宝才能穿的、啊。哦，对对对对对，你看我这脑子，一孕傻三年的，他不看这个。你问题是你没怀孕的时候，也没见你多聪明啊。<笑>走，看看。不错呀、啊，老婆，你要喜欢，咱就买这个呗。但是它这不是有包装盒吗？这样的话，里面材质什么样都不知道呀。不能够啊！明天就要举行订婚仪式了，他怎么跟一女的在一块儿？这时候不应该在婚礼现场吗？是不是我眼睛看花了？奇怪。干嘛呢？丢了魂儿一样。没事没事，我刚才看见一个认识的。不过应该是看错了。哎，你刚才说什么啊？我说这个挺好的，就是它有这个包装盒，嗯、摸不到里面材质，咱们得找服务员帮咱们拆开看一下。老婆，你真是祥妻良母，特细心。对了，你去年明天不是结婚了吗？你今天不用去现场盯一下。现场啊，有婚庆公司盯着呢。我今天的任务就是百分之百做我老婆的护花使者。嗯、走，找服务员去。<笑>我说多少回了，白色的白色怎么还选粉色的呀？李小姐，我们很快搞定的，明天之前一定搞定。还有，小夏，谢谢你帮我准备了一场这么完美的订婚典礼。其实我应该做的嘛，呃，今天晚上呢，你们就好好休息，保证明天最好的状态。嗯，就听你的，走了。赶紧干活去。辛苦你了，辛苦了，辛苦了。姐，哎，小娇娟回来了。姐，西鹤啊。爸妈呢？做饭忙着呢。那我帮我拿。哎，老公，你聊啊。哎，你慢点啊。坐会儿，我吃饭了。哎，姐，你今儿怎么回来了？我搬回来住了，不行。行行行，哎，你不是住酒店吗？工作调动了，现在不用二十四小时待命了，所以搬回家。那二姐那儿呢？她那儿地方这么小，怎么跟家里比呀、啊？那你回来，二姐知道吗？还没来得及跟她说呢。姐，你是不是跟二姐闹矛盾了？哎，我说你是不是改行干记者了？问题那么多。这不是关心你吗？嗨<笑>，白妈。哎呀
，去爷，来来，大家坐到了，吃饭了，吃饭了，给你们做了最好吃的红烧狮子头。姐姐，快快快，来坐坐。哎呀，吃饭喽，吃饭喽。哇，等一下，哎，小的，尝尝妈给你做的狮子头。嗯，尝一下。怎么样，好吃吗？嗯，好吃、啊。<笑>嗯，<笑>你妈做的红烧蹄膀好吃，还是我做的红烧狮子头好吃啊？嗯，妈。两种菜怎么比呀？不吃菜，不吃菜。姐呀、啊，最近没回来，有些事儿你压根不知道。咱妈现在跟我老丈母娘争宠呢。是吗？哪还有？吃蔬菜。妈，红烧狮子头还是您做的最好吃啦。<笑>小的来，这个。哦，嗯，行了妈，嗯、这个好、哦、吃的好。嗯嗯。哎，我说妈。你这个偏心现在也太过分了！我这么长时间没回家，你怎么不关心关心我呀？你还好意思说啊？谁搬出去以后说再也不理潘月云了？这个女儿啊，是给别人家养的，<笑>媳妇儿才是我们应家的人。<笑>对了吧？你最近身体怎么样？那广场舞坚持跳了吗？去跳。每天跳，干嘛呀？拍拍桌子。不好意思，不好意思，姐，我现在最受不了别人给我提广场舞，你知道为什么吗？这有典故啊。咱妈前一阵儿跟我老丈母娘因为广场舞的事情都吵吵起来了。是吗？这能吵吵？她丈母娘啊，胡说八道。那次啊，就是因为选饭店那个意见不同，那她这回对我人身攻击。他就会说，我去跳广场舞的目的就是去勾引老头，我当场就跟他吵起来了。深圳不怕影子斜，没有的事儿你发那么大火干什么呀？那是老东西，你什么意思啊？哼，瞧你一身窝囊劲儿，我几十年都忍下来了，我怎么我老了老了，搞什什么搞小三，搞外遇，可笑。好好好。呀，美丽依旧，好吧。<笑>哎，小夏还没有回来。<咳>你说我二姐啊，我二姐现在啊都快忙死了，她现在啊正在对付一个特别难搞的客户，给她弄什么订婚仪式呢？啊、哦。嗯，对了、啊，姐，有个事儿我还想请教你呢。你就比方说你啊，你的闺蜜的恋人。被你发现有了外遇，你说你告不告诉你闺蜜啊？当然说啊，我觉得不能说。首先吧，你真的确认你看到的是全部事实吗？断章取义的打小报告，那可是很不负责任的。其次，劈腿这种事情对于恋人来说，那是有极大伤害的。就算没分手吧，那两个人的感情也会产生很大的裂痕，所以不能说。我说你吧，给别人分析挺清楚的，一轮到自己怎么就犯糊涂了？找个随然，倒霉蛋。妈，没有比较就不知道好坏，你们都等着吧。下次我带回来男朋友，一定吓一跳。嗯，呵，怎么，你新对象了？什么工作的？家庭背景怎么样？哎，我好饿，我得多吃东西。你让小双也去吧。只要星儿再回来是个男人就可以了呀。啊，什么话？但是要善良、正直、可靠，是吧？还要帅的。嗯。朱东先生，经过这些事情以后，你还会像以前一样倾听洪小豆的心事吗？我和你一样，都是孤独的人
，真的好怀念曾经相互取暖的日子啊。明天晚上有个 party， 邀请你做我的女伴出席。喂 ，Lucy， 小夏，你知道老板家住哪儿吗？嗯，知道啊。嗨，他晚上和客户应酬，他喝多了睡着了，我也不知道该把他往哪儿送啊。你快过来救急。哦，行行行，那等着我啊叫我扒皮，你没事别老把我叫出来行吗？我除了工作还有业余生活呢。再说了，老这样的话，别人误会多不好呀。<笑>从来没有这么开心过。我们现在还去哪里接着喝呀、啊？嗯。天哪，叫扒皮，真是烦。嗯，谢谢啊，谢谢你。你不是挺能说的吗？啊，哒哒哒哒哒。哎呀，哎呀，这就够了。嗯，你说什么？我我没没有啊。嗯。是。啊，我饿了。你要不？没有，我没有。嗯，牛肉丸。嗯，我好饿。我要回家。嗯、饿死了。我要牛肉丸。我要回家。喂，志远。喂，二姐，你到哪儿了？哦，快了，快了。你快点儿，这都几点了？你别忘了，今天你是半年啊。哎，行，你放心啊，放心。二姐，你不会刚起床吧？啊，我我怎么可能啊？我都在车上了，我。你小心点，你吓我一跳。喂，二姐，我先不跟你说了，我这忙着呢，你最好快一点啊！哎呀，就是因为那个赵扒皮，非得让我加班。我二姐怎么还不到啊？我跟你打电话了呀。她怎么说的啊？她马上到了。她怎么还没到呢？啊？小夏，二姐。跑哪儿去了？急死了！哎，怎么回事啊？宋美芳还没到，电话也打不通。二姐，我觉得这事儿怎么要黄啊？别瞎说！你看看这是什么呀？这是什么呀？你瞧瞧，这就是安全中心。小姐，你别着急，这些事办会儿也准备不好，要不等你结婚的时候行吗？什么结婚的时候再准备啊？我一辈子就订那么一次婚，弄成这样，还有，宋北方怎么到现在还不来啊？哎
，别着急，我打电话。打电话。要不你给我他地址吧，你有吗？有有有有，我发给你，我发给你。你别着急啊 ，Lucy， 好好看一下。发给你，那个您去。好，我先走了啊。快去，慢点啊。哎、快！我快快什么？快给我讲个笑话，我忍不住着急。米小姐，你再哭，这妆就花了，花了四个小时画的呢。露水姐，快快讲个笑话啊！啊，我讲，我一时间想不起来、啊哎。我来讲，我来讲。书接上回，愚公移山，上天不让愚公移山，请来了两位大神，阻止愚公移山。愚公没有办法，只能求助智者。智者拿出一个法宝，结果把二仙给提走了。问，智者拿的是什么法宝？什么呀？答案就是咖啡呀！知道为什么是咖啡吗？为什么？因为咖啡呀，它提神呐、啊！哎呀，米小姐，看我，看我，看我！我跟你说啊，咖啡金之法跟我二姐学的，特别好吃。我给你倒点，我给你倒点，我给你倒点。嗯、我才不要！上我的礼物怎么办？再说他会吃牙齿。有多难看？你看，你都知道，咖啡会弄脏礼服。你看你哭成这样，妆都花了。嗯、走，我上去陪陪你，把那个妆给补一补，美美的啊！补妆补妆补妆，对对对对对对对，走走走，快去啊！哎，陆飞，这块你好好好，快去快去快去快去！哎，慢点，你慢点。哎是到开始怎么还在这儿啊？你不用跟我说了，我是不会去的。你听我说，不管你们发生什么样的矛盾，咱们到现场解决。你这样一走了之，你让米七月以后怎么做人呢？我跟你说，以前我姐姐也是在婚礼现场被新郎悔婚的，给她造成了无法弥补的伤害。不管怎么样，你要跟我去。你不用说了，你只是婚礼的制作方，不是协调员。再说了，婚礼能不能进行？你都有钱收对吧？这不是钱不钱的问题，是责任和担当的问题。你作为一个男人，不可能这点素质都没有吧？你不用说了啊，我是不会听的。走吧。哎，喂，开！哎，对，放我。告诉你，我不会听你说的啊。哎，对，走开。哎最近我真的特别不服，丹乔，我的球技居然居然斗不过他了，你知道吗？太不可思议了！哎，你最近是怎么了啊？你多说我几句不就好了吗？丹乔，哎，很
。这位就是传说中的红小豆吧？啊、久仰久仰。看来他是在你面前说了很多我的坏话了。<笑>哎，抓到公子了，还不赶紧给我们大家介绍介绍啊？啊我忘了介绍了，这是宁心。林小姐好，你好。哎哎，就就就结束了，就就就这么四个字啊。他是宁心，你跟我介绍的时候可不是这么简单啊。大家有没有兴趣听一下丹桥是怎么跟我介绍这位宁小姐的呢？好好，人呢？来来来。在我还没有跟他见面之前，我觉得这些年最了解我的就是他。人是分层的，有些人就像是灰尘，轻轻的飘落在你的表面；而有些人呢，就像是一餐美味，走入了你的胃里。他对我的渗透，就像是一颗感冒药。融化在我的血液里，又回到了我的心脏里。哦，就是，看来是我话太多了。<笑>哦，宁小姐，你在这儿待会儿，好好照顾他。来了啊！很高兴认识你们。大家好，怎么了？嫌我话多啊？不不不不，只是我感觉非常不对，不应该是他。胡说些什么呀？不是他，那他是谁呀、啊？你不是跟他去见过面的吗？哎，行了，别胡思乱想了啊。好，好，跟我回去，要不用啊？不不不，等等。丹桥，林小姐，你们在聊什么？没什么。嗯，这样，你们先聊着，我去一趟洗手间。嗯。丹桥，啊，林小姐，你别在意啊。丹桥就这样，呃，表面冷淡，内心火热，其实他特别的在乎你。希望如此吧。当然。每次他提起你的时候都特别的兴奋，不知道丹桥有没有跟你谈过，就是你们聊天用的那个 A P P， 那是他留学时开发的一个项目，后来很快的就下架了，嗯，只留下了你一个用户，他就为了你一个人，维护了这个服务器四年。丹桥曾经受到过一些伤害，对他的打击特别的大，所以他很难开始。哦，不过只要他认真了。他就会特别的用心，林小姐，给他点时间。谢谢你，不客气。来，欢迎你参加我们的 party。来，那你随意，我过去陪一下我的朋友。好。小姐，你不要着急，我能不急吗？我二姐已经去找孙北方了，你不要慌张。我告诉你，哎，我二姐，喂，哪位？宁志远先生吗？对啊。宁夏是你二姐吗？是啊，是啊，怎么了？对不起，他现在受伤，不能和你订婚了。你把话说清楚，在哪个医院打电话？哎哎哎，喂，李小姐，李小姐，你谢谢李小姐。喂喂喂，我马上过去啊，你说稍等啊，稍等，李小姐。谢谢你带朋友过来，玩的开心。嗨<笑>，丹桥，好久不见了。丹桥，介绍一下你朋友。啊，他是我在国外念书时就认识的朋友。<笑>啊，你好，我叫 Jessica。你好，我叫宁心。<笑>你真幸福啊，拿下了丹桥。之前我们一起在国外读书的时候，多少女同学追他呀，没有一个到手的。不过我今天看了你，我可知道了
原来他喜欢你这种啊，性感与优雅兼具的女人。<笑>哎，各位各位各位，既然今天晚上这么开心，那不如我们的第一支舞就请我们的丹乔和我们的宁小姐一起跳，好不好？好。<笑>丹乔，你怎么好像不太喜欢我的样子？你是不是他？告诉我，你是不是红小刀？这真的重要吗？是的，这当然很重要。我知道，我在网络中叫红小豆，但是在现实生活中是女心。你不能只是喜欢网络中的我，而不能接受现实生活中的我吧？女心，我真的很困惑，真的。为什么？因为我对宁心不了解。我了解的可能只是红小豆，并且我知道我喜欢他，依赖他。你要知道，网络中和现实中，人总是会有一些差别的。如果你连这些差别都接受不了的话，你有什么资格谈喜欢？安乔。我想得很清楚，我知道自己的心，我是真的很喜欢你。赵丹乔，你家红小豆的脸都红透了，你还不上？就是嘛，快点啊！没想到我们赵总还会脸红啊！<笑>喂，赵总出事儿了，米七月未婚夫跑了，他昏倒了，被送医院了。我知道了，你先冷静一下，不要着急，我这边有一点事情要处理，你通知宁夏吧，让他处理一下。小夏，小夏他也出事儿了。什么什么？对不起，我有事要先走了。丹乔，丹乔。呃，对不起，对不起，真的对不起，我有急事要马上赶过去，你再叫一辆车吧。是我们的车哎哎哎，那是我们叫车，哎，算。师傅，还有多远呢？大概还有两三公里，不堵车的话，几分钟就到了；堵车的话，就说不准了。在这里不能下车。
，虽然你到底够了没有，我告诉你，我宁心一定会找到一个更懂得珍惜我、更懂得爱我的男人，我一定会过得比你幸福，你就等着后悔吧。呃，等等等等，抱歉。丁小姐。这么巧，还没走啊？这个地方不太好打车，要不我送你一段路吧？谢谢你啊，小青啊。护士，护士。刚刚送来的二十多岁的那个女孩，摔伤的病人在哪儿？叫宁夏。嗯，她在二幺三门。谢谢。宁夏，她怎么样了？要要不要紧？头部和脚都受伤了。片子等明天出来，才能诊断出来是不是脑震荡。耗子哥，怎么回事？他下午去找了个人，结果从楼梯上摔下来了。自从进了你们那家倒霉公司，宁夏一天都没有消停过。你给我出去！哎哎，耗子哥。跟赵总没关系，但是这是医院，你别冲动。要不然咱先走吧，等我二姐醒过来，我第一时间告诉你还不行吗？咱走吧。赵总，耗子哥也是心疼二姐，所以脾气有点急躁，不好意思啊。米七月的情况怎么样？陆翠姐正看着他呢。好，我先过去看看。走。赵总，情况怎么样？做了全面的检查，一切都正常。可能是因为悲伤或者过度劳累造成的，一直这样昏迷不醒。真是世事难料啊！本来是一场喜剧，现在变成惨剧了。不过看看他现在这个样子，真的还挺可怜的。今晚要辛苦你了。嗯。哦，对了，宁夏怎么样了？到现在还没有醒过来。真让人着急。我会一直等到他醒来为止。先生，听说你是位心理医生，来跟你聊天，可不可以治疗我的心病？不好意思，刀哥太阳已经下班了，现在坐在你对面的，只是你的一位普通朋友而已。宁小姐，你不用紧张，嗯，我既没有读心术，也没有本事看穿一个人，人和人之间只有做到以诚相待，才能心心相印。你真的可以做到对人以诚相待吗？当然不会对全部的人，但至少对我在乎的人，我一定能做到。哎，比如赵丹乔，我们俩是发小，呃，我们之间就没有办法隐藏自己内心的想法，有时候哪怕只是一个瞬间的眼神
，我们都能捕捉到对方的内心真实的想法。杨医生，丹乔到底是怎么样的一个人啊？要想了解别人是怎么样一个人，首先你得了解你自己是怎么样一个人。我自己，看得出来，宁小姐是一个有故事的人。嗯、呃，可是。也许有可能，你连你自己都不知道你到底最想要的是什么。比如说，你为什么喜欢赵丹乔？宁心，心，相知远闻者也。这个名字很好听啊。啊，宁小姐，你相信人和人之间有心灵感应吗？这么玄乎的事儿，我根本没想过。所以啊，你一定是一位理性的姑娘。不过，但凡理性过了头，看待问题啊，就不是那么可爱了。宁小姐，我倒是希望能和你交一个朋友。我也相信，我一定是一位可靠的倾听者和保密者。如果你有什么过不去的心结，还希望我能帮你解开。谢谢你。姐，你摔了，你别动啊！我现在给你找大夫去。大夫，感觉怎么样？怎么没人接电话啊？喂，啊，志远，怎么了？什么？小夏出事儿了？好，我们马上过来。走走走，这是。小夏，小夏，你怎么了？说。啊，小夏，婶，叔叔，你们来了。你没事吧？婶儿急死了。没事儿。还没事儿呢。昨天摔得可严重了，吓死我了。这臭小子，昨天发生的事儿，今天才告诉我的。小夏命苦，从小失去了父母。我说好要好好照顾你。你要是有个三长两短，我怎么对你爸爸妈妈交代呀？婶儿，你别难过，你看我不是好好的吗？妈
吧，你跟我爸岁数大了，告诉你们怕你们担心。再说这儿有我跟浩子哥照顾。那医生怎么说？医生说了，二姐啊，头跟腿受伤了，一会儿医生过来再最后确诊一下。啊、哦，那昨天晚上是你们陪他的医啊？啊，对了，二姐。你们公司赵总昨天来了，赵总，他也来了。我觉得，自从你进入那家倒霉公司，一天都没有消停过。上好了以后，咱们就辞职，不干了。哎呀，这事出突然嘛，跟赵总也没有什么关系啊。到底发生了什么呀？啊，好好的，怎么会成这样呢？爸，你不知道。昨天我跟二姐给客户操办婚礼，哼，结果那未婚夫没来，二姐就去找他。那个未婚夫不知道犯了什么神经病，把二姐从楼上推下去了。那个米奇月知道自己被甩了，结果也晕过去了，订婚仪式就黄了。哎，对了，米奇月她现在怎么样了呀？她没事儿了，露西姐能看着她呢。你就别管她了，你好好注意休息啊。你别管别人了，现在男人一个比一个坏。今天感觉怎么样？医生，他的病情怎么样？他只有脚受伤了，其他都没什么大问题，休养一段时间就好。多久才能恢复呢？会不会有后遗症呢？他这个伤，好好静养一段时间，只要一个月就能好差不多。以后呢，也不会有什么后遗症。啊，谢谢医生。医生，有什么需要注意的地方，你一定要告诉我们。好的，好的。呃，你要好好休息啊。他这个按时给药就行啊。好。谢医生，嗯，就这样啊，谢谢谢谢医生。小夏，平时回家总是报喜不报忧的，再坏，受再大的委屈，也不愿意告诉我们。浩子啊，阿姨拜托你了，以后啊，你要多多照顾我们小夏。放心吧，阿姨，我一定二十四小时看着他，我照顾他一辈子。哎呀，乱说什么呢？我说浩子，你可是男生啊，这男女之间，你可要主动一点，勇敢一点。姐，我跟他只是朋友，你别瞎撮合，你别害羞啊。注重一下公共场合的礼仪吗？小夏呀。不是我说你，你这在大庭广众之下肆意打喷嚏这件事儿，真得改改了啊！做女人要神秘，要矜持。哎，你这臭毛病啊，真是！我有什么办法呀？我这鼻子很敏感嘛，一闻到香水味我就……是我身上的香水味吗？
进来。赵总，不是要我提醒您，上周约了今天和 Steven 的晚饭，您可别忘了，今天的晚饭意义很重大。知道了。行，那我先出去了。我最讨厌廉价的打包盒，有害健康。这么多饭盒，他要每天早上给他做早餐。赵总，是不是有什么烦心事啊？还是累了，喝杯咖啡提提神吧。谢谢。啊，不用谢。现在咱们公司的情况，宁夏和露西也都不在，他们的工作暂时都由我来代替的。如果有什么事情，尽管吩咐。赵总，嗯，好，我知道了，你出去忙你的吧。叔叔，婶儿。你们快回去吧，姐，你也回去吧。叔叔，阿姨，要不你们先走吧，这有我呢。耗子，你也快回去吧，这儿有护士照顾我呢。哎，那怎么行啊？你的腿受伤，下体不方便，要不我留下来陪小夏。哎呀，阿姨，我酒吧白天没什么事儿，有我呢。那好，我同意耗子说的话。耗子，你留下，等下班以后我给你交换。行。耗子，辛苦，啊、嗯，没事。这样，好好照顾一些，好吧？那我们走走走，我们快走了，嗯，快走了，走了，耗子，谢谢你啊，没事，没事，没事，好好好，好，谢谢阿姨，就放心了，嗯，慢点了吗？再见，嗯，好。哎呀，志远，嗯，你也赶紧回去吧，小德还在家等你呢。哎，我没事儿，我这两天不是不在家吗？我老丈母娘照顾我老婆呢，你就安心养病。再说我在这陪你，没事给你讲个段子呀，给你演个真人秀、综艺节目的，逗你开心呢。你就是个开心果，怪不得小德喜欢你。哎呀，姐，你选我当开心果，是你最重要的选择。哎，对了，我还挺担心你七月的。你说他受到这么大打击，能挺得过来吗？哎，要不你去看看吧，正好给 Lucy 搭把手。行，等那个耗子给我来了之后，哎，我就过去啊。行。姐，你喝点水啊！行，没事没事没事没事，我喂你。